हेलो डियर चिल्ड्रेन आई एम योर आर्ट सर विक्रम सिंगोदिया आई नो यू आर मिसिंग योर आर्ट क्लास सो वी आर स्टार्टिंग हेयर टू ड्राइंग अ लैंडस्केप फर्स्ट थिंग वट यू नीड ऑयल पेस्टल रफ क्लोथ पेंसिल एंड कलर्स फर्स्ट ड्रॉ जस्ट यूज योर वाइट कलर एंड ब्लू कलर आपको इस तरीके से वाइट कलर और ब्लू कलर से पेपर हटाना है पेपर हटाने के बाद वाइट कलर जो किया है उसी के ऊपर आपको इस तरीके से ब्लू कलर यूज़ करना है और देखिए किस तरीके से रफ शेड रफ दे रहा है बट आपको इसको स्मूथ करने के लिए फैब्रिक यूज़ करना है इसके रफ टेक्सचर को स्मूथ बनाने के लिए आप फैब्रिक यूज़ करेंगे इसके बाद मैं और कुछ शेड्स यूज़ कर रहा हूँ पहले मैंने वाइट स्काई ब्लू अब ने अब मैं ब्लू डार्क ब्लू टोन ले यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड्स के शेड्स के लिए और इसे भी स्मूथ कर रहा हूँ देखिए किस तरह से स्मूथ करना है आपको इसको और ब्लू के बाद फिर से आप इसे वाइट टोन से स्मूथ कर सकते हैं गेस लाइक दिस अब आप एक रफ पेपर यूज़ करेंगे और उसे इस तरीके से टीयर करना है अनइवन ये आप इस तरीके से अनइवन करेंगे इसको टीयर इससे मैं माउंटेन शेप ड्रॉ का टेक्सचर लेने वाला हूँ माउंटेन शेप्स का इस तरीके से आपको इसे टीयर करना है देखिए अब मुझे चाहिए जो टीयर हो चुका है आपको भी इसी तरीके से टीयर करना है इसे और जो एक्स्ट्रा टुकड़े हैं उनको मैं हटा दिए हैं पेपर वेस्ट ही ले आपको नए पेपर नहीं फाड़ने हैं अभी पेपर को मैंने उल्टा किया है और उसके इस पेपर के टीयर पार्ट पर मैं इस तरीके से डार्क ब्लू ब्राउन कलर मैंने लगाया है और ये माउंटेन्स जहाँ पर आपको बनाने हैं उस पार्ट पर इस तरीके से लगाकर कपड़े से स्मर्च करेंगे तो ये माउंटेन का पार्ट इस तरीके से हाँ वेरी आपके आपको ये टीयर्ड पेपर से टेक्सचर लेना है देखिए कितना सुंदर टेक्सचर आया है ये टेक्सचर आपको नेक्स्ट अदर साइड भी इस माउंटेन को कंप्लीट करने के लिए लेना है फिर से आप ब्लू कलर लगाएंगे एंड ब्राउन ये टेक्सचर मैंने लिया एंड ये माउंटेन इस तरीके से कंप्लीट करना है आपको नेक्स्ट लेयर भी बनाएंगे हम माउंटेन की जो अदर पार्ट है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी मुझे इसमें एजेस चाहिए पॉइंट पॉइंट ही एजेस चाहिए इसलिए मैंने इसको और टीयर किया है और अब मैं यहाँ पर थोड़े डार्क शेड लाइक वॉयलेट ब्लैक ब्राउन ब्लू इस तरीके के शेड्स मैं यहाँ पे करूँगा ध्यान रहे आपको अपने मेन पेपर पर मेन ड्राइंग पर अपने मार्क नहीं करना है वरना आपकी ड्राइंग आपकी ऑयल पेस्टल ड्राइंग बिगड़ जाएगी यहाँ पे मैंने कुछ डार्क शेड्स लिए हैं और उससे उससे यहाँ पर इस तरीके से वही टेक्सचर देना है सी देखिए इस तरीके से अगेन 
अगेन मैं वही शेड्स यूज़ करूँगा ऑयल पेस्टल के लिए मैंने ज़्यादा ज़्यादा बड़े बॉक्सेस यूज़ नहीं किए बहुत सिंपल सा छोटा बॉक्स यूज़ किए हैं मेन कलर्स यूज़ किए हैं इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है इसे अभी देखिए कंप्लीट हो चुका है अभी क्लाउड्स कंप्लीट कर रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से क्लाउड्स बनाने हैं अब इसे वाइट कलर लगाने के बाद फिर से स्मर्च करेंगे रफ क्लोथ से इस तरीके से इसकी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर और पेपर नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रहे ध्यान रखना है आपको ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ हमने वॉयलेट एंड वाइट कलर फिर से यूज़ किया था यहाँ मैं ब्लू पार्ट का ये जो टोन है उसे वॉयलेट से कवर कर रहा हूँ इस तरीके से एंड फिर आपको ये इस तरीके से मर्ज करना है अभी हम यहाँ पर ट्रीज ड्रॉ करेंगे उसके लिए डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन ब्राउन वाइट एंड वायलेट ब्लू यूज़ करेंगे इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है लाइंस ट्रीज के लिए ये एक हिल स्टेशन सीन है जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं डार्क ग्रीन के साथ ब्लू अब वॉयलेट ब्राउन आपको वर्टिकली लाइंस लेनी है सभी हाँ डार्क ग्रीन यूज़ किया है एंड लाइट ग्रीन केवल नीचे केवल बॉटम पार्ट में कलर के बाद हम इसे स्मर्च करेंगे यहाँ हम फैब्रिक यूज़ नहीं करेंगे यहाँ हम फिंगर ही यूज़ करेंगे फिंगर से स्मर्जिंग करनी है और ये कलर मिक्स करना है आपको फैब्रिक में एक्स्ट्रा कलर्स उस पर लग जाता है इसलिए पेपर स्मूथ बट यहाँ पर हमें स्मूथनेस थोड़ी कम चाहिए यहाँ हमें केवल मिक्सिंग चाहिए कलर मिक्सिंग इसलिए हमने यहाँ पर फिंगर यूज़ करनी है फैब्रिक यूज़ नहीं करना है देखिए एक ही कलर से कितने सारे कलर टोन्स बने हैं यहाँ पर कितनी अच्छी मिक्सिंग हुई है और पेपर को वाइट पार्ट नहीं छोड़ना है आपको अच्छे से फिलिंग करना है
देखिए वाटर रिफ्लेक्शन किस तरीके से करना है आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको डार्क ग्रीन कलर चलाना है वही डार्क ग्रीन जो आपने ऊपर चलाया है पहले हम इस तरीके से लाइन करेंगे रफ उसके बाद इस तरीके से डार्क ग्रीन यूज़ करना है आपको ध्यान रहे आपकी लाइंस डाइगनल नहीं स्ट्रेट हो ब्लू कलर भी यूज़ कर रहे हैं ये कलरिंग के बाद आपको फिंगर से वर्टिकली वर्टिकली ओनली आपको स्मर्जिंग करनी है कलर फैब्रिक से नहीं करना है ना यहाँ पर आपको केवल फिंगर से स्मर्जिंग करनी है बाद में लाइट ग्रीन कलर से एंड येलो कलर से हम इसको फिलिंग करेंगे जो ये पार्ट है ग्रास का ये फिलिंग किया इस तरीके से एंड ये भी यहाँ पर आप फैब्रिक यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मैंने फैब्रिक यूज़ किया है जिस तरीके से क्लाउड्स हमने बनाए थे उसी तरीके से अब हम ब्लू पहले कर रहे हैं एंड वाइट बाद में कर रहे हैं एंड उसको स्मर्ज करेंगे इसके बाद स्मर्जिंग हो जाने के बाद डार्क ब्लू के टोन्स भी देंगे ये वाइट के स्ट्रोक्स हमें रिफ्लेक्शन के पार्ट पर भी ड्रॉ करना है
यहाँ मैंने इस टूल से कलर्स हटाए हैं ताकि जो मैं कलर करूँ वो कलर इसके ऊपर अच्छे से लग जाए ओवरलैप होने हो सके ताकि ताकि इसके ऊपर अच्छे से कलरिंग हो सके नाउ दैट लाइट स्केप इज़ डन एंड मेरे पास एक और ये पिक्चर है जिस ये पिक्चर रेफरेंस के लिए है इस तरीके का भी आप ड्रॉ कर सकते हो ये सिंपल लैंडस्केप है 